నాగార్జున గారు వీక్లీ వన్స్ వస్తుంటారు ఒకటి సండే ఫండే సాటర్డే ఒక రోజు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆయన వచ్చినప్పుడు మీరు ఏదన్నా డైరెక్ట్గా చెప్పేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉండే ఏమైనా చెప్పి ఏం చెప్పారు డైరెక్ట్గా చెప్పేసుకోవాలనే సిచ్యువేషన్ ఉండదు బట్ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద రే జనాలకి ఏది రీచ్ అయింది అనేది నాకు సరి చెప్తారు అంటే మనం తప్పుగా చేసామో ఒప్పుగా చేసామని అప్పటివరకు ఏంటంటే మనకు జడ్జ్మెంట్ ఉండదు ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ చేసినా లేకపోతే ఒక ఇన్సిడెంట్ అయినా దాని గురించి జడ్జ్మెంట్ ఉండదు బట్ నాకు సార్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సో ఈ విషయంలో నువ్వు తప్పు చేసావు ఈ విషయంలో నువ్వు కరెక్ట్ అని చెప్తారు సో ఆ టైంలో ఇన్ కేసు మనకి అది తప్పు కా అంటే తప్పు అన్నారే నేను కరెక్ట్ చేశానని ఫీలింగ్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఆ వన్ మినిట్ టైం ఇస్తారు సార్ సో ఆ టైంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం ఇన్ కేసు జెన్యున్ అనిపిస్తే ఓకే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇలా బిహేవ్ చేద్దాం అంటారు లేదు తప్పు అనిపిస్తే నువ్వు చేసిన తప్పు నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సరే ఎండ్ ఆఫ్ ది రే తప్పే అని చెప్తారు సో ఆ టైంలోనే మనకి ఆ ఛాన్స్ దొరుకుతుంది మాట్లాడడానికి సో అప్పుడు మాట్లాడి ఎవరైనా సరే క్లియర్ చేసుకుంటాం ఓకే అలీ గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో మీ గురించి చెప్పారు అంటే రవి ఈజ్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ పర్సన్ చాలా మంచివాడు అతను కానీ జెన్యున్గా ఆడతాడు కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అతనికే ఎదురు దెబ్బ తగులుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అందుకే నేను మళ్ళీ వెళ్తాను వెళ్తేనే మాత్రం కంపల్సరీగా తనకి నేను సపోర్ట్గా ఉంటాను అని చెప్పేసి మాత్రం చెప్పడం జరిగింది ఆ బాండింగ్ అసలు వాటి ఎలా కుదరింది అదే అంటాను బ్రో అలీ అనే అతను నాకు బయట మంచి ఫ్రెండ్ యాజ్ ఎ కో ఆర్టిస్ట్ ఓకే బట్ ఎప్పుడైతే వన్స్ గేమ్లోకి వెళ్ళామో నా బిహేవియర్ తనకి నచ్చి తన బిహేవియర్ నాకు నచ్చి తెలియకుండానే ఒక బాండింగ్ మా ఇద్దరికి ఫామ్ అయింది సో అది ఓన్లీ జెన్యూనిటీ వల్లే ఫామ్ అవుతుంది బ్రో ఇంకేం ఉండదు అవతల జెన్యున్గా లవ్ ఇస్తే మనం ఆటోమేటిక్గా జెన్యున్గా లవ్ ఇస్తేనే ఆ బాండింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో వాడికి నాకు మంచి ఆ బాండింగ్ ఆ బ్రదర్ ఫీలింగ్ చాలా వచ్చింది అవును వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఏదైనా తప్పు సిచ్యువేషన్స్లో ఎవరైనా ఆయన ఊరికే టార్గెట్ చేస్తే ఆడు తప్పు చేయకుండా టార్గెట్ చేసి నేను ఫైట్ చేసేవాడు అవును ఆడు తప్పు చేస్తే నేనే వెళ్ళి చెప్పాను మామ ఈ విషయంలో చిన్నది తెలియకుండా నీకు ఏమైనా అనిపించి ఉంటే కనుక తప్పు చేసేవారు అయితే నువ్వు వెళ్ళి సారీ చెప్పేసాను సో ఆ సిచ్యువేషన్స్లో అలాగా మేము ఒకరికొకరు గైడ్ చేసుకుంటూ ఇంకా బెటర్ గేమ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మేము ఒకరికొకరు గైడ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో చాలా క్లోజ్ అయ్యి అవును సో నేనేంటంటే కొంచెం ప్రతి చోట మైండ్ పెట్టకుండా ఓన్లీ హార్ట్తో ఆడేవాడిని వాళ్ళు తప్పు చేసినా సరే అరే ఒకసారి ఛాన్స్ ఇచ్చి వద్దామరా అని నేను ఆడేవాడిని ఎండ్ ఆఫ్ ది మళ్ళీ వాళ్ళు నాకు తిరిగి నామినేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి వెనకాల మాట్లాడినప్పుడు ఇలాంటి జరిగినప్పుడు వాడు చెప్పేవాడు అందుకే రా నేను చెప్పింది ఓన్లీ హార్ట్తో కాదు మైండ్తో కూడా ఆడాలి ఈ గేమ్ అలాంటిది అని సో ఎప్పుడు అలాగే గైడ్ చేసేవాడు డెఫినెట్గా ఆడు హెల్మెట్ అయినప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను అండ్ తిరిగి వచ్చినప్పుడు అంత ఎనర్జీ వచ్చింది బట్ నేను బ్యాడ్ లైక్ నేను బయట రాసేయారు అదే బాధ అంటే కంప్లీట్గా చాలా మిస్ అవుతున్నారు అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను గేమ్ని మిస్ అవుతున్నాను శివజ్యోతిని అండ్ అల్లిని చాలా చాలా మిస్ అవుతున్నాను ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఓకే అన్నా అదేవిధంగా బిగ్ బాస్ హౌస్లో బిగ్ బాస్ వల్ల బిగ్ బాస్ అనే షో వల్ల ఆర్టిస్టులకి అంటే మీరు మీకు ఏమన్నా ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ అవుతుందా అంటే ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ అవుతుందా అనేది పక్కన పెడితే మెయిన్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అయితే ఉంటుంది బ్రో ఓకే సో ఈ రీచ్ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను సీరియల్స్ చేసినప్పుడు నేను పది మందికి తెలిస్తే బిగ్ బాస్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి తెలిసి ఉండొచ్చు ఒక ఫార్టీ మెంబర్స్కి తెలిసి ఉండొచ్చు సో ఫస్ట్ రీచ్ అయితే ఉంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ హౌస్లో మన బిహేవియర్ బట్టి పాజిటివ్గా రీచ్ అవుతున్నావు నెగిటివ్గా రీచ్ అవుతున్నావు అనేది సో మన క్యారెక్టర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వాళ్ళైతే ఏది వాళ్ళు అక్కడ క్రియేట్ చేసి చూపించరు సో మన బేసిక్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆడియన్స్కి తెలిసిపోతుంది సో దానివల్ల మన క్యారెక్టర్ వల్ల మనం పాజిటివ్ అయితే డెఫినెట్గా పాజిటివ్గా రీచ్ అవుద్ది నెగిటివ్ రీచ్ అయితే నెగిటివ్ రీచ్ అవుద్ది బట్ అది కెరియర్కి ఎంతవరకు యూజ్ అవుద్ది అనేది బికాస్ ఆడియన్స్కి మన టాలెంట్ ఏంటి అనేది ప్రూవ్ చేసుకుంటానికి బిగ్ బాస్లో చాలా ఛాన్సెస్ దొరుకుతుంది మనకి పర్ఫార్మెన్స్ యాక్టింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే సింగింగ్ ఏదైనా సార్ ప్రతి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళకి మీరు అన్నారు ఇప్పుడు రాగానే బ్రో లాస్ట్లో వచ్చిన యాంకరింగ్ చేశారు అది చాలా బాగుండింది సో మేబీ ఆ టాలెంట్ నాలో ఉండి నాకు తెలియదేమో ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను చూపించుకున్నాను కదా మేబీ ఆ టైంకి ఎవరన్నా చూస్తే సో అరే బాగానే చేశాడు కదా ఒకసారి ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడొచ్చు కదా అనే ఛాన్స్ రావచ్చు సో దానివల్ల డెఫినెట్గా ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి అది కంప్లీట్గా అన్నా ఇంకా ఫినిష్ చేసే ముందు మీ కండిషనల్ గురించి అడుగుతాను వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి చెప్పండి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎందుకు ఎందుకు గుడ్ ఎందుకు బ్యాడ్ ఫస్ట్ మీకు నచ్చిన శివజ్యోతి గారు శివజ్యోతి గురించి పాజిటివ్ థింగ్
నాకు అర్థమైంది మీరు అనేది మీరు ఏమంటున్నారంటే బిగ్ బాస్ కి ఎవరైతే నచ్చుతారో పర్సనల్ గా అంటే ఆ టీమ్ కో లేకపోతే ఆ పర్సన్స్ కి నచ్చిన వాళ్ళని ఒకవేళ తక్కువ వచ్చి వచ్చిన లోపల నుంచి ఎవరైతే జెన్యున్ పర్సన్స్ ఉన్నారో జనాలు ఆదరించిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తున్నారంట ఇది కరెక్ట్ అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అంటే బికాస్ బిగ్ బాస్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళు అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు వన్స్ ఎవరినైతే ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేశారో వన్స్ హౌస్ లో వేస్తే అందరూ ఈక్వల్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే జనాలకు ఎవరైతే నచ్చుతారో వాళ్ళని బయటికి తీసుకొస్తే డెఫినెట్లీ రేటింగ్స్ పడిపోతాయి వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ ఉండదు యూజ్ ఉండదు ఆ గేమ్ ప్యాటర్న్ జనాలకు ఎవరైతే నచ్చుతారో వాళ్ళు లోడ్ చేసుకుని మీ ఓన్లీ లోపల ఉంచుకోండి అని సో డెఫినెట్గా జనాలకి నచ్చిన వాళ్ళని ఓట్ చేసి ఎవరైతే హైయెస్ట్ ఓట్స్ వస్తాయో వాళ్ళు మాత్రమే హౌస్లో ఉంటారు సో అంటే వాళ్ళు పార్షియల్గా పార్షియాలిటీ చూపించేసి ఈ పర్సన్ మాకు ఇష్టం కాబట్టి హౌస్లో ఉంటే బాగుంటుందేమో అని అయితే డెఫినెట్గా ఆలోచించరు బికాస్ జనాలకు నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటేనే వాళ్ళు చూస్తారు కాబట్టి జనాలకు ఎవరైతే నచ్చుతారో వాళ్ళని మాత్రమే హౌస్లో ఉంచుతారు ఓకే సుభా అలీ అలీ రజ హార్డ్ వర్కింగ్ ఆడు నిజంగా అలీ దగ్గర నాకు నచ్చేది ఏంటంటే ఏ టాస్క్ వచ్చినా ఆడు ఫిజికల్గా చాలా ఫిట్ ఉంటాడు ఓన్లీ ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడతాడంటే కాదు మైండ్ గేమ్ కూడా ఆడు మైండ్ గేమ్ ఆడతాడు అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టాస్క్ వచ్చినప్పుడు ఆడు బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రతిదీ డ్రెస్సింగ్ దగ్గర నుంచి హెయిర్ స్టైల్ దగ్గర నుంచి ప్రతిది ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని తప్పన పడతాడు ఆ తప్పన ఆ హార్డ్ వర్క్ నాకు చాలా నచ్చుతుంది ఆ దగ్గర ఓకే బ్యాడ్ క్వాలిటీ బ్యాడ్ క్వాలిటీ అంటే మావిడికి అప్పుడప్పుడు కొంచెం సడన్గా కోపం వస్తుంది అప్పుడు వాయిస్ రేస్ చేస్తాడు సో నాకు సార్ కూడా అదే చెప్పారు వాయిస్ రేస్ చేయకు అది కూల్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆడు ఏదైతే పాయింట్ మాట్లాడతాడో అది చాలా కరెక్ట్ ఉంటుంది బట్ ఆ వాయిస్ రేస్ చేయడం వల్ల అది గొడవ పడుతున్నట్టు ఉంటుంది సో ఆ ఒక్కటే అడిగి అక్కడ ఉండగా అని చెప్తున్నాను నేను ఎప్పుడు చెప్తాను సో ఆ వాయిస్ రేజింగ్ అనేది కొంచెం తగ్గించుకుంటే అట్ ది బెస్ట్ ఓకే వరుణ్ సందేశ్ వరుణ్ బ్రో చాలా కూల్ గై చాలా జెన్యున్ పర్సన్ సో బ్రో దగ్గర అది ది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ నచ్చింది ఏంటంటే సమ్టైమ్స్ ఒక్కోసారి విత్తిక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెం పడుద్ది వరుణ్ బ్రో గేమ్ మీద ఓకే సో అది లేకుండా ఉంటే వరుణ్ బ్రో చాలా బాగుంటుంది ఓకే విత్తిక విత్తిక ఏంటంటే వరుణ్ బ్రోన్ చూసుకునే పద్ధతి చాలా బాగుంటుంది అండ్ యాజ్ ఎ వైఫ్కి ది బెస్ట్ పర్సన్ నేను చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వరకు ప్రతిదీ చాలా కేర్ తీసుకుని వరుణ్ బ్రోకి అది ఇష్టం వరుణ్ బ్రోకి ఇది ఇష్టం వరుణ్ బ్రో ఇలా ఉండాలి ఇలా తనకి ఎప్పుడైతే కోపం వచ్చిందో కంట్రోల్ చేయని చేయటం కానివ్వండి ఏదైనా సరే చాలా బెస్ట్ ఇస్తాను సో యాజ్ ఎ వైఫ్గా చాలా బాగా నచ్చుద్ది పాజిటివ్ థింగ్ నెగిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే అదే వెనకాల మాట్లాడటం ఇక్కడి అక్కడ చెప్పడం అనేది నాకు కొంచెం తన దగ్గర నచ్చింది సో అది నాకు సార్ కూడా చాలా సార్ బాగుంది చేశారు సో అదే రాహుల్ స్లిప్పింగ్ గంజి రాహుల్ సిప్పిల్ గంజ్ అంటే వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఆడి దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ ది బెస్ట్ అనమాట ఆడు అప్పటికప్పుడు సాంగ్ కంపోజ్ చేస్తాడు కంపోజ్ చేసేసి దానికి ట్యూన్ కట్టి అప్పటికప్పుడు లిరిక్స్ రాసి వాడికి వాడి కంపోజ్ చేసి సోలోగా చేసుకుంటాడు లిటరల్ నేను చూసా చాలాసార్లు ఓకే సో వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండ్ వెరీ వెరీ జెన్యున్ పర్సన్ అది ఆడి దగ్గర నాకు చాలా పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది ఏదైనా తప్పంటే తప్పని స్ట్రాంగ్గా చెప్తాడు బట్ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇప్పుడు వాడిది కూడా గేమ్ నాకు పుణ్య ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ అని కనిపించి సో రాంగ్ జడ్జ్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నాడు అండ్ పర్సనల్గా మనుషుల్ని హర్ట్ చేస్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంది అంటే కమెంట్స్ హిస్టరీ అంటే కొంచెం అవతల వాళ్ళ ఫీలింగ్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా కొంచెం బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ ఉండేది అది తప్ప రాహుల్ ది బెస్ట్ పర్సన్ అండ్ పునర్నవి పునర్నవి దీని గురించి నా మాట్లాడాలి అంటే తను చాలా స్ట్రాంగ్గా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చాలా మెచ్యూర్డ్గా చెప్పుద్ది అది తన దగ్గర పాజిటివ్ థింగ్ నెగిటివ్ థింగ్ ఆల్రెడీ నాకు సార్ వీకెండ్ ఎప్పుడు చూపించారు కదా సో ఆ వెనకాల అంటే ఒపీనియన్ చెప్పలేదు ఒపీనియన్ చెప్పలేదు అని తను ఎప్పుడు చెప్పుద్ది నేను ఒక ఒపీనియన్ చెప్పకపోవటం వల్ల హౌస్లో ఏమైనా తప్పు జరిగిందా లేదు ఎవరికైనా నష్టం జరిగిందా పర్సనల్గా లేదు నేను ఉన్న పోని రాంగ్గా ఒపీనియన్ చెప్పేయటం వల్ల అవతల వాళ్ళకి ఏమైనా నష్టమే హెల్మెట్ అయిపోయారా లేదు సో ఎక్కడైతే ఒపీనియన్ చెప్పాలో అక్కడ నేను ఒపీనియన్ చెప్పా సో అది తను ఆలోచించాలి వెధవా తన ఒపీనియన్ చెప్పలేదు అంటే ఒపీనియన్ చెప్పకపోతే వెధవా ఎలా అవుతారు అవరు కదా అవరు ఒక్కొక్కరు ఒకలా ఉంటారు నా కోపం వస్తే ఒకలా రియాక్ట్ అవుతారు మీ కోపం వస్తే ఒకలా రియాక్ట్ అవుతారు సో డిఫరెంట్ పర్సన్స్ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ ఉంటాయి వాటికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి సో అలా ఇవ్వకుండా తను ఇండివిజువల్గా టార్గెట్ చేసి ఏదైతే మాట్లాడిందో సో జనాలు కూడా చెప్తున్నారు తప్పని అండ్ తను కరెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం అది ఓకే బాబా భాస్కర్ మాస్టర్ బాబా మాస్టర్ నా పప్ప పప్ప మా పప్ప ఏంటంటే హైపర
ఇక్కడ మాటలు అక్కడ చెప్పడం అక్కడ మాటలు ఇక్కడ చెప్పడం వెనకాల కమెంట్ చేయడం వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ వీళ్ళు వీక్ అని ఎనాలిసిస్ చేయడం అది చాలా తప్పు ఎవరు స్ట్రాంగ్ అనేది ఆడియన్స్కి తెలుసు బికాజ్ వాళ్ళు ఏదైతే చూస్తారో దాన్ని బట్టి సో హౌస్ లో ఉన్న మనం ఎవరు డిసైడ్ చేయడానికి సో అది చాలా తప్పు అలాంటి ఎనాలిసిస్ ఒక మనిషిని తక్కువ చేయడం కించ పర్సన్ అనేది చాలా తప్పు అది ఆడు మానుకుంటే చాలా బాగుంటుంది శ్రీముఖి 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 అంటే ఎనర్జీ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ పర్సన్ అండ్ చాలా తెలివిగా ఆడుతుంది గేమ్ ఏది ఆడినా సరే చాలా స్ట్రాటజీతో ఆడుతుంది ఎలా పడితే అలా ఆడేది సో అది తన దగ్గర బెస్ట్ వర్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫిజికల్ టాస్క్ వచ్చినప్పుడు ఆడదు తను ఆడదు ఫిజికల్ టాస్క్ వచ్చినప్పుడు ఫిజికల్గా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఆడదు నేను ఆడును రిలాక్స్ కొంచెం జెంట్స్తో కొంచెం నాకు అలా అవ్వాలని లేదు ఫిజికల్గా అవ్వాలని లేదు సో గట్టిగా పట్టుకుంటారు ఎలా పడితే అలా హ్యాండిల్ చేస్తారు సో నేను ఆడుతుంది బికాజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే గేమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ అక్కడ వేరు వేరు కాదు ఈక్వల్ అని బిగ్ బాస్ అందరిని ఒకే చోట ఉండి అందరిని ఒకే చోట తిని అలా ఇచ్చినప్పుడు సో ఒక్కటి కూడా తన మైండ్ లైన్స్ తీసేస్తే ఇంకా సూపర్గా గేమ్ ఆడుతుంది అనేది నా ఫీలింగ్ ఓకే తమన్నా సుమాత్రి ఓకే తమన్నా గారి దగ్గర నచ్చేది ఏంటంటే తను ఎక్కడుంటే అక్కడ అందరిని నవ్విస్తూ ఉంటారు ఓకే ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తారు అండ్ ఫుల్ గోల్ గోల్గా ఉంటుంది తను ఎక్కడున్నా సరే అది ది బెస్ట్ థింగ్ తన దగ్గర నచ్చింది ఏంటంటే ఎవరైనా ఒక ఒపీనియన్ ఏదైనా కరెక్ట్ చేసుకోవాలని ఒక ఒపీనియన్ చెప్తే తను తీసుకోలేరు ఓకే అంటే మీ దగ్గర అంత బాగుందండి ఇది ఒకటి నెగిటివ్ ఉంది అంటే ఆ హౌస్లో మనకి మన నెగిటివ్స్ తెలుస్తాయి సో అది మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటూ లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళాలి అలాగే హౌస్లో ముందుకు వెళ్ళాలి బట్ తను ఏంటంటే అది పర్సనల్గా తీసేసుకుని హర్ట్ అయిపోయి పర్సనల్గా టార్గెట్ చేసి మాట్లాడతారు అవతల వాళ్ళని కెంచి పరిచి మాట్లాడతారు అది తప్పు సో అది తన దగ్గర నచ్చింది ఓకే అదొకటే అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే అన్న ఈ వారం ఎలిమినేషన్ ఎవరు ఫైనల్ అన్నారు ఎవరు అంటే ఈ వారం ఈ వారం ఎలిమినేషన్ ఎవరవుతారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే హౌస్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒకటి ఉండింది బయటకు వచ్చి చూస్తే ఒకటి ఉండింది బికాజ్ జనాలకి ఎవరు రీచ్ అవుతున్నారు జనాలకి ఏదైతే పోర్ట్రేట్ అవుతుందో ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మేము చేసేది ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఏది పోర్ట్రేట్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి జనాలు డిసైడ్ అవుతారు అండ్ ఒక్క సెకండ్లో గేమ్ ఇలా మారిపోద్ది బ్రో తమన్ నగర్ వచ్చినప్పుడు తమ పాపం తను ఏదైతే బిహేవ్ చేశారో రాంగ్గా ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ వల్ల తను ఆ వీక్ నామినేట్ అయ్యి ఎలిమినేట్ అయిపోయారు సో అలాగా చాలా సిచ్యువేషన్స్లో ఒక్క మినిట్లో గేమ్ చేంజ్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు పునర్నవి ఉంది అవును తను అప్పటి వరకు చాలా బాగుండింది బట్ ఎప్పుడైతే నాకు సార్ చూపించారో నాకు అర్థమైంది తను నా వెనకాల మాట్లాడింది ఎండ్ ఆఫ్ ది నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు నేను లోపల ఉన్నప్పుడు నాకు పున్ను తప్ప మిస్టేక్ తెలియాల నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు సార్ అమ్మాయి అంత లూజ్ టంగ్ ఎందుకు అలా రాంగ్ రాంగ్గా మాట్లాడుతుంది సో అని మాట్లాడినప్పుడు ఓకే సో తప్పు చేసింది జనాలకి అది తప్పు రీచ్ అయింది అని సో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ చాలు ఒక్క మాట చాలు బ్రో ఒక్క మాట రాంగ్గా మాట్లాడితే అది ఆడియన్స్కి రీచ్ అయితే డెఫినెట్గా గేమ్ చేంజ్ అయిపోద్ది సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మేబీ ఇప్పుడున్న వాళ్ళు పున్ను కానీ మహేష్ కానీ అవ్వచ్చు అనుకుంటాను బికాస్ లాస్ట్ టైం వాళ్ళు తప్పుగా మాట్లాడింది ఆడియన్స్ చూశారు నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తప్పని అందరు నోట్లో నుంచి వెంటనా సో తను అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నా ఓకే సో వాళ్ళిద్దరులో ఎవరిని అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నా ఓకే ఇంకా విన్నర్ అంటే టైటిల్ విన్నర్ టైటిల్ విన్నర్ నాకు పర్సనల్గా అయితే కనుక శివజ్యోతి అయితే హ్యాపీ శివజ్యోతి అవ్వాలని ఉండింది బికాస్ ఆ విన్నర్కి ఏదైతే క్వాలిటీస్ కావాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తన దగ్గర ఉందనేది నా ఫీలింగ్ ఓకే సో జెన్యున్ పర్సన్ ఓకే టాస్క్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది ఎక్కడైతే ఒపీనియన్ చెప్పాలంటున్నారో నేనైతే ఏదైతే తప్పు చేశారని జనాలు ఫీల్ అవుతున్నారో లేకపోతే హౌస్ మేట్స్ ఫీల్ అవుతున్నారో అలాంటి తప్పు తను ఎప్పుడు చేయదు ఎక్కడైతే ఒపీనియన్ కావాలో ఒపీనియన్ చెప్పుద్ది చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడుద్ది తను తన కోసం తను ఫైట్ చేసుకునే కెపాసిటీ తనకు ఉంది సో అన్నీ తన దగ్గర క్వాలిటీస్ బిగ్ బాస్ విన్నర్కి ఏదైతే క్వాలిటీస్ కావాలో ఆ క్వాలిటీస్ అన్నీ తన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా తను విన్నర్ కావాలని నా ఒపీనియన్ ఓకే హై గాయస్ ఐఎమ్ నవీన్ పోలీస్ శెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హై ఎవ్రీబడి దిస్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Please subscribe to Mirror's TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devarkunda. Please subscribe to Mirror TV.